17. jun i berba trećeg turnusa graška. Kao što sam u više epizoda naglasila, imam graša na 19 gredica, što znači da ću imati berbu u kontinuitetu. Ono što želim da vam pokažem u ovoj epizodi jeste šta se imamo iza graška, ali većina vas koji je tu s projektima i zna šta će se jeti iza graška, pošto u vašim projektima tačno piše smena kultura u skladu sa ukupnom količinom hrane. Ali šta je sa onima koji nisu tu s projektima i koji nemaju priliku da uče na samoj platformi. Dakle, ovo je epizoda za vas. Šta se jemo iza graška? Ono što želim da sada vidite jeste lakoće uzgoja u nudik sistemu. Ovo što sada vidite jeste jedna zatravljena gredica i postoji razlog zašto je to tako. Prvo ovdje su bile kulture za brzi uzgoj i ostalo je nešto malo lukova koje ću sada da uberem. I ostavila sam da ova gredica potpuno zatravi jer trava nam je resurs. Grašak je sa jedne strane i sa druge strane i nisam uložila nikakav napor da ga podignem. Prosto grašak je pao na jednu i na drugu stazu. To me uopšte nije ometalo kretanje i kao što sam rekla nisam uložila nikakvu dodatnu energiju da ovaj grašak podižem. Poenta je jeste u lakoću uzgoja. Napravite prvi model, ubacite sveme u gnezda, pustite da poraste grašak, on padne s jedne strane, vi ga oborite i taj grašak postaje vaš resurs. Sada ću da oberem grašak s jedne i s druge strane, da sredim ovaj zatravljeni prvi model, da uberem ostatak lukova i ovdje ću odraditi smenu kultura pri čemu će mi grašak biti glavni resurs za nadogradnju permamodela. I u tome jeste lepota nodig sistema. Vi ovdje uopšte ne trošite vreme za nekakve nepotrebne aktivnosti. Trava vam ne smeta, trava vam je resurs. Da li biljkama smeta? Naravno da ne, biljke su u svojim gnezdima i obilno su rodile. Sada ćete vidjeti i koliko. Dakle, grašak koji je samo ubačen u svoje gnjezda, direktna setva graška je ovdje u pitanju. U pitanju je čudo Amerike, vidjeti kako su duge mahune i ono što ću sada da uradim jeste da ću samo obrati ovaj grašak. Dakle, ne treba ništa da bude komplikovano, nije neophodno da okopavate, da na neki način čak i plevite puno ovaj grašak jer vidite koliko ovdje ima trave. Sve se to međusobno podržava, sada ću imati obilnu berbu sa dva reda i nakon toga i jako dobar resurs. Obrala sam grašak s ove gredice, u pitanju su dva reda od po 3 metra, dakle negdje oko 6 metara graška. Ogromna je količina to, ipak nisam uložila nikakav trud posebno oko njega, osim što sam sklopila prvom model, ubacila seme i sada odradila berbu. I imam resurs i ono što želim da vidite jeste sljedeće. Ovaj prvom model sada slažem, dakle ovdje je već bio prvom model i želim da vam istaknem Razliku, kada imate zemljene gredice, režete grašak i ostaje koren kao dozator azota unutar zemlje, ali ako želite da prvo konvertujete tu zemljanu gredicu u prvo model, pogledajte epizodu kako se to radi jer je na YouTube kanalu i to vam savjetujem. Potrebno je da izvučete čitav grašak jer taj koren postaje dozator azota. Vidite, ja sam sve ovdje položila grašak, mislim po čitavoj gredici i želim da vidite kakav je zapravo sastav ove gredice. Evo, pogledajte šta se ovdje ima. Kukuruz, ovina, čitave držke kukuruza su unutra, ali vidite šta ima. To je to. Ovo je prošlogodišnji prvom model koji je nadograđen i sada ću ga nadograditi. Ovo je sada već podzemni prvom model, jer ja mogu da sadim bez dodatka zemlje u gnezda. Ovaj grašak visi kao neki lampioni, u pitanju su inkubatori za kupusarice i odlično se drže u njima. Čim ja palim kameru, pale se motorke, cikulari, različite kosilice, tako da uvek čujete neku buku, ali ne znam što da vam kažem, to je život na selu, ovdje žive mnogo vredni ljudi, idemo sada po senu. 
već je jako ugrelo, hoće da čujete ptice. Da vidite kako ovo sve lepo izgleda. Dokla sam sjeno i sada ću da uslojim svoj novi perma model. Zapravo bi ide sjeno. I nakon toga ću vam pokazati šta ću ovdje sve da posadim. A ovo je visoka mlječika. U pitanju je biljka koja zaista štiti baštu od voluharica. I sada se postavlja pitanje šta sve možemo da posijemo iz gredice na kojoj se nalazi ograšak. Zapravo ovdje je jako važno da pokrenete one svoje duševne amortizere i da se prilagodite ovoj sezoni koja je vrlo čudna. Zapravo mi smo od marta pod kišom. Sve što je u nodijeg sistemu buja raste, vidite kako je bujna zona pinciranja. Na ovom mestu nalaze se tikve, tikve dinje, lubenice. Lubenice naravno čekaju sunce, ali jako su dobro krenule. Ali ono što je najvažnije od svega jeste da izbrojim šta mi nedostaje u bašti. Vi imate svoje projekte i pratit ćete smjena kultura iza graška, zato što sam ja tačno isplanirala količinu hrane za vas. Ali moja bašta ima 102 gredice, jako mnogo hrane, hrani puno ljudi i sada ću tačno da procenim šta mi je od sadnice ostalo i šta mi nedostaje u bašti. Imam krastavac samo na 10 gredica, dakle, ovdje ću iza graška posjeti krastavce, Imam sadnice kelerabe koje su male, ali čekaju presadnju i njih ću presaditi, ali ovdje ću dodati još cveklu koja također treba da bude sezonska hrana. Dodat ću patličane i paprike i to će biti jako dobro uhranjen perma model, dovoljno hrane za sve te kulture. Od krastavca savjetim levinu ili paraški kornišon. Ja ću ovdje raditi direktnu setvu. 45 dana dužina vegetacije. I ovdje sam pobacala ostatke očišljenog graška. I to će biti jako dobra dohrana ovom prvom modelu. Mi hranimo prvom model, a prvom model hrani biljke. Nadam se da se dobro vidi jer imamo neko blesavo svetlo. Ovdje je krastavac, kele rabe, cvekle cvekle, patliđani, paprike. Sa ove strane imam još dragoljub i bamije. Sve je u direktnoj setvi kao i krastavci. Ono što želim da vam kažem je da je ovo smena kultura iza graška kada koristite grašak za nadogradnju prvom modela. Jer ja sam ovdje napravila podzemni prvom model. Iskoristila sam jako dobro uhranjenu zemlju posadila svoje kulture i grašak iskoristila za nadogradnju. Ukoliko vam grašak ostaje unutar same gredice, dakle u zemlji, iz graška idu kupusarice, praziluk i dalje krastavci, kornišoni, jer se već sada spremamo za zimu. Kornišoni se sada seju zato što će dospeti za konzerviranje tamo negdje u septembru, kada je njihovo vreme, jer ako prerano posijete kornišone, onda ne znam šta ćete s njima, ne možete prerano da ih ukiselite. Uglavnom imate mnogo mogućnosti presadnje iza graška. U ovakvoj smo fazi sezone, kada je još uvek hladno za jun mesec, imali smo kiše od marta meseca, sada se vreme lagano stabilizuje, ali nekako susrele su nam se sezone. Dakle, kao što vidite, dešava se da se patliđan presađuje i sredinom juna i on će stići za berbu. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapraćite kanal.